രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലപ്പേരുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സവിശേഷത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് ജഡായു പാർ ഇന്ന് ജഡായുപാറ നൽകുന്ന സന്ദേശവും ജഡായുപാറയിലെ ചില പ്രത്യേകതകളും തേടി ഒരു യാത്രയാണ് വരൂ നമുക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം ഭാരതത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്തിനും ഓരോ രാമായണ സംഭവമായിട്ട് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിനത് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിലും രാമായണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാതില്ല വാൽമീകി കുന്ന് ഗുരുനാഥൻ മണ്ണ് തുടങ്ങി എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുമായി ഇതൊന്നും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായതല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ അവർ അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാമായണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായി അവർ ആത്മീയമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്തെ കാണാൻ രാമായണ സംസ്കാരം വളരെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ദേശമായിരുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചടയമംഗലം തന്നെ ജഡായു മംഗലമാണ് ജഡായുവിൻ്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അഥവാ ജീവിതം കൊണ്ട് മംഗലമായ പുണ്യകരമായ സ്ഥലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ജഡായു മംഗലം അത് പിന്നെ ചടയമംഗലമായി നമ്മൾ ഈ ഈ ഹാപ്പിലോളജി എന്ന് പറയും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ഉച്ചാരണ ഭേദത്താൽ അത് ജഡായു ജഡായു എന്നുള്ളത് ചടയൻ ആയി മാറി അങ്ങനെ ആ മാറ്റം വന്നതാണ് പഴയ കാലത്തെ ക്രാന്തദർശികളായ ഋഷീശ്വരന്മാരാണ് ചടയമംഗലം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് അവർ തപസനുഷ്ഠിക്കുവാനും തീർത്ഥാടനം നടത്തുവാനുമായിട്ട് ഈ ചടയമംഗലം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാമായണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യനും രാക്ഷസനും ഈശ്വരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് തിരിയക്കുകൾക്ക് സസ്യലതാദികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളാണ് സമ്പാദിയും ജടായുവും ചതിയിലൂടെ സീതാദേവി അപഹരിച്ച രാവണൻ ലങ്കയിലേക്ക് പുഷ്പക വിമാനത്തിൽ പറന്നു മാർഗമധ്യേ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ രാവണനെ തടുത്തു ഭൂമിദേവിയുടെ മകളെ സീതാദേവിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ രക്ഷിക്കാൻ ആ പക്ഷിശ്രേഷ്ഠൻ പോരാട്ട് വെറുതെ നോക്കി നിന്ന് കാണാൻ രസിക്കാൻ അല്ല ജടായു തയ്യാറായി ഒരു മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫലമൂലാദികളെല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് സുഖമായി കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷി ഉണർന്നു ജടായു ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിലാപം കേട്ടിട്ട് പ്രായത്തിൻ്റെ ആധിക്യം നിമിത്തമുള്ള ക്ഷീണവും ആലസ്യവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചിറകടിച്ചുയർന്ന് കുതിച്ചു ചെന്ന് ആ വിലാപ സ്വരം ദീന സ്ത്രീ സ്വരം പുറപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പറന്നെത്തുകയാണ് രാവണന്റെ തേരിനെ ആക്രമിച്ചു കുതിരകളെ കൊന്നു വീഴ്ത്തി തേരാളിയെ കൊന്നു വീഴ്ത്തി എന്നിട്ട് രാവണൻ വില്ല് ഒന്നൊന്നായിട്ട് മാറി മാറി എടുക്കുകയാണ് അതിന് തെളിവുകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പോരേടം ആദ്യം യുദ്ധം നടന്നത് പോരേടത്താണ് നമ്മൾ ആ ജംഗ്ഷൻ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പോരേടം കാണാം അപ്പം അവിടെ ആ പോര് നടന്നിട്ടാണ് ക്രമേണ ക്രമേണ ആ മലയുടെ ആ കുന്ന് കുന്നിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് പത്ത് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ജടായു പാറ നിൽക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് ഈ യുദ്ധം വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു 
അങ്ങനെ രാവണൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലായി അപ്പോൾ രാവണൻ കരുതി ഇനി ഈ ജടായുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയില്ല തന്നെ കൊന്നുകളെയും ജടായു അതുകൊണ്ട് അമോഘമായ ചന്ദ്രഹാസൻ തന്നെ എടുത്തു ആ വാളെടുത്തിട്ടാണ് ജടായുവിനെ വെട്ടിയത് അങ്ങനെ സിറകറ്റ് ജടായു നിലത്തേക്ക് വീണു അങ്ങനെ ജടായു വീഴുന്നത് ചടയമംഗലത്തുള്ള ജടായുമംഗലത്തുള്ള ഈ പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഭൂമിദേവിയുടെ മകളായ സീതാദേവിയാണ് രാവണൻ കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവ സ്വന്തം മകളുടെ മാനം കാക്കാൻ ഇത്രയധികം ജീവത്യാഗം ചെയ്ത പക്ഷിശ്രേഷ്ഠനെ ഒരിക്കലും ഭൂമിദേവി കൈവടിഞ്ഞില്ല ആ ഭൂമിദേവി ആവോളം വെള്ളം കൊടുത്ത് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു രാമൻ വരുന്നതുവരെ ജടായു കാത്തുകിടന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും പിതാവിന് പുത്രൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പൂജകളും രാമൻ ജഡായുസിന് മരിച്ച ജഡായുസിന് നൽകി ജഡായുസിൻ്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജഡായുസിന് മോക്ഷപദവി ഭഗവാൻ നൽകി അപ്പം അങ്ങനെ ചുറ്റും ആ ആ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായി രാമ രാമകഥയുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തായ ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര സത്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്നോണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നും ഇവിടെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് രാമപാദവും കൊക്കരും രാവണൻ്റെ വെറ്റ് വെട്ടേറ്റ് പാറപ്പുറത്ത് വീണ ജഡായുസ് വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോൾ ആ കൊക്ക് പാറപ്പുറത്ത് ഉരുമിയതിൻ്റേതായ അടയാളവും ആ പാറപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഭൂമിദേവി ആവോളം വെള്ളം കൊടുത്ത് ആ ജഡായുവിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തി ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ആ ഇടവും കൊക്കരണി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് ജടായുവിന് മോക്ഷം കൊടുത്ത ആ സ്ഥലം പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് രാമപാദം എന്ന പേരിൽ ജടായു പാറയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രാമൻ്റെ പാദം അവിടെ ആ പാറയുടെ പുറത്ത് പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ നിയോഗം പോലെയാണ് സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ഇവിടെ എത്തിയത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു പൂർണകായ പ്രതിമ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാം ഇന്നീ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു ഇടത്താവളമായി ഈ പ്രദേശം ഒന്നാകെ മാറുമായി ധർമ്മ ആചരണത്തിൽ കൂടെ വിജ്ഞ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം അഹം പരമാസ എത്തുമാസ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കണം എന്നാണ് ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിയുടെ കർമ്മപഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തായാലും ഒരു രാമക്ഷേത്രം ഇവിടെ വരണം എന്ന് സ്വാമി സങ്കല്പിച്ചു രാമൻ്റെ ആ പാദത്തിൻ്റെ അടയാളത്തിൻ്റെ അളവ് ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി നൃപാദങ്ങൾ എടുത്തു ആ പാദത്തിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും രാമന് പതിമൂന്നേ കാലടി ഉയരമുണ്ട് അതേ പൊക്കത്തിലാണ് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചത് കുറുപ്പ് എന്നുള്ള ശില്പി അത് സ്വാമിജിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തു നൽകി അങ്ങനെ സിമെൻറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി താഴെ വെച്ചുണ്ടാക്കി ഇത്രയും ഘനമുള്ള വിഗ്രഹം യാതൊരു ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്ത സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ അവസാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നതിനകത്ത് ക
ഇപ്പോൾ ഈ നാട് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ടേറ്റെടുത്തു അവിടെ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സ്കൂളെല്ലാം അവധി കൊടുത്തതുപോലെ ആയിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മൊത്തം ഞാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു മൊത്തം ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് താഴെ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ് വന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര വേദനാജനകമാണ് തോന്നുന്നു കാര്യം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സ്വാമിയും കൂടെ ഉള്ളവരുമൊക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ തടകളിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയാണ് വന്നത് കൊണ്ടുവന്നവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു നേരെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രതിഷ്ഠ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ സ്വാമിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയൊരു സമയമാണ് അതിജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമെൻറ്റിലാണ് സ്വാമി രാമനെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഏവരിലും ഒരു കൗതുകം ഉണർത്തുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിമെൻറ്റ് പ്രതിഷ്ഠ തൂണിലും തുരുമ്പിലും സകല ചരാചരങ്ങളിലും ഈശ്വര ചൈതന്യമുണ്ടെന്ന സത്യമാണ് ആ കൗതുകത്തിന് ഉത്തൻ സിമെൻറ്റിൽ കൊത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്തു എന്നുള്ളതിലല്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഇതാര് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനകത്താണ് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഈശ്വരൻ തന്നെ നേരിട്ട് അവതരിച്ച മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ആളാണ് ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ തൃപാദങ്ങൾ നിയതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും അതിന് സാക്ഷിയാക്കി സ്വാമി ചെയ്യ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ അന്ന് സാധിച്ചു രാജീവ് അഞ്ചലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ആ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ കമ്പനിയും മുന്നോട്ടുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രൂപരേഖ ആവശ്യമാണ് എന്ന് സർക്കാരിനെ ധരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ ഇത് രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു ശ്രീചക്രത്തിൻ്റെ അതേ ക്രമത്തിലാണ് അതേ രൂപത്തിലാണ് ആ ക്ഷേത്രം സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്രീചക്ര മഹാമേരു അവിടെ നിർമ്മിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേ തോന്നുന്നുള്ളൂ ആ പ്രകാരത്തിൽ കമനീയമായ ശ്രീകോവിൽ ആ വിഗ്രഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിയാൻ സാധിച്ചു ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയും തുറന്ന് നിത്യപൂജയും എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്നു സാധാരണ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഒരു പുതിയ പഞ്ചലോഹത്തിൽ തീർത്ത ബിംബം നാം ഇവിടെ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട് എല്ലാ ക്രിയകളോടും കൂടിയിട്ട് താന്ത്രിക വിധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് സ്വാമിജി ധ്യാനത്തിനായി എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ശ്രീരാമ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് മറികടന്നാണ് സ്വാമിജി ഇവിടെ ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കോതണ്ഡരാമനെയാണ് സ്വാമിജി ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശ്രീരാമനിൽ അനവധി അനവധി ഭാവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കോതണ്ഡരാമൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സങ്കല്പം തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്താൽ കോദണ്ഡം എന്നുള്ളത് കഹ് ഇതി ബ്രഹ്മ എന്നാണ് പറയുക 
ദണ്ഡം എന്നാൽ മേരു ദണ്ഡം അപ്പോൾ കോദണ്ഡം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചാൽ അവിടെ അടുത്ത വാക്ക് നമ്മൾ കാണ കാണണം രാമൻ സദാ രമയതി ഇതി രാമ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തെ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നവൻ ആരോ അവനെ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദനകളിലൊന്ന് സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന സന്ദേശമാണ് ജഡായുപ്പാറ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പക്ഷിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കാരണം ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് അവരുടെ സേഫ്റ്റി സുരക്ഷ രണ്ട് അവരുടെ ഓണർ കാരണം ഭാരതം എന്നും എന്നും സ്ത്രീകളെ അമ്മയായി കണ്ടവരാണ് ദേവിയായി കണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാന്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ കിട്ടണം മൂന്നാമതായി എംപവർമെൻ്റാണ് ശാസ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണമാണ് സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം കാലിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സുരക്ഷയും മാന്യതയും ശാക്തീകരണവുമാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യം വി ഫോർ ഷീ എന്നുള്ളതാണ് വിമൻ എൻഡീവർ ഫോർ സേഫ്റ്റി ഓണർ ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശം കൂടി ലോകത്തിന് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ജഡായു പാറയ്ക്ക് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിയുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു വേദന പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത്രമേൽ പ്രകൃതിയെ അമ്മയായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ നവോത്ഥാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവും പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഈ പ്രദേശം ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അതായത് വൈവിധ്യമുള്ള ജീവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അതുപോലെ സസ്യങ്ങളുടെ സ്പീഷീസുകളെ പറ്റിയും എല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഇതിനെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ജടായുപ്പാറ അമ്പര ചുമ്പിയായി ഇന്ന് ലോകത്തോട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ പാറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള ധ്വംസനവും ഇല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു നല്ല സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മതമാണ് ഒരിക്കലും പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഹിന്ദു മതം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ചില വലിയ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ രാജഭടന്മാരും ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹർഷിമാർ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ടല്ലാതെ ഈ മരം മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥകളുണ്ട് അത്രയധികം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു വന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ പ്രകൃതിയെ വന്ദിക്കുന്ന നമ്മളല്ലാതെ ആരുണ്ട് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് വാനരയൂട്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആചാരം കൂടിയാണ് വഴിപാട് കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാട് വാനരയൂട്ടും പക്ഷിയൂട്ടും ഒക്കെയാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അവർ കൃത്യസമയത്തിന് നൂറുകണക്കിന് വാനരന്മാർ വരും ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ അണ്ണാനും കുരങ്ങനും മറ്റ് ജന്തുക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയുന്ന ഒരിടം അതാണ് ഒരു മാതൃക അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിജീനിയസ് കൺസർവേഷൻ എപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റാണ് ഇതോടുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം സ്ത്രീ സുരക്ഷ ധർമ്മ സംരക്ഷണം അത് തന്നെയാണ് ജഡായുപാറ രാമോദൻ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രാധാന്യം പ്രസക്തി അതേ കാലത്ത് നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം രാമായണത്തിലുണ്ട് 
രാമായണം കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും ജഡായുപ്പാറ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത്തരമൊരു രാമായണ റിസർച്ച് സെൻറ്ററാണ് രാമായണത്തിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ഈ സൗകര്യം വലിയ മുതൽ കൂട്ടാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ആയിരത്താണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് തന്നെ വാൽമീകിയുടെ രാമായണം വിവിധങ്ങളായ ഭാഷകളിൽ കടന്നു ചെന്നു രാമായണം ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യയിൽ മുഴുവൻ വലിയൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു തായ്ലൻഡിലെ രാജകുടുംബം ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ശ്രീരാമൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു രാജകുമാരൻ രാജാവായിട്ട് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ രാമൻ പന്ത്രണ്ടാമൻ രാമൻ പതിമൂന്നാമൻ എന്നാണ് സ്ഥാനാരോഹണ വേളയിൽ അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തായ്ലൻഡിലെ ഔദ്യോഗിക മതം ബുദ്ധമതമാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധമതക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ശ്രീരാമൻ ആദർശ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ എയർലൈൻസിന് അവർ കൊടുത്തിരുന്ന 